സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും അച്ഛൻ കോവിലിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു കുംഭാവുരുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിലാണ് അപകടം തമിഴ്നാട് മധുര സ്വദേശിയായ കുമരനാണ് മരിച്ചത് കോട്ടയം മീനച്ചിൽ മൂന്നിലവിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നിലവ് ടൗണിൽ വെള്ളം കയറി മൂലമറ്റം വലകെട്ടിയിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ആളപായമില്ല തിരുവനന്തപുരം വിതുര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കല്ലാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മീൻകുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഉള്ള ചപ്പാത്തിലാണ് വെള്ളം കയറിയത് ഇതേ തുടർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മറുകരയിൽ അകപ്പെട്ടു നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറും ഉയർത്തി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ വലമേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു റാന്നി സീതത്തോട് ഗവി ചിറ്റാർ മേഖലകളിലും മഴ ശക്തമാണ് കൊക്കത്തോട് നെല്ലിക്കാപ്പാറയിൽ തോട് കര കവിഞ്ഞു കാർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു വിവരങ്ങളുമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം അച്ഛൻ കോവിലിൽ നിന്ന് മനോജ് ആണ് ചേരുന്നത് മനോജ് അച്ഛൻ കോവിലിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു മരണം കൂടി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നിരവധി സഞ്ചാരികൾ ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഈ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ അഭിലാഷ് മധുര സ്വദേശിയായ കുമരൻ ആണ് മരണപ്പെട്ടത് അച്ഛൻ കോവിൽ കുംഭാവൃട്ടിയിൽ വൈകിട്ട് നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രദേശവാസികളും അവിടെയുള്ള വനം വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരും പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ യാതൊരു വിധ ഈ കുംഭാവൃട്ടിയിൽ നല്ല വെയിലായിരുന്നു മഴ ലെവലേഷം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നു അവിചാരിതമായാണ് ശക്തമായ മഴ വെള്ളപ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വനം വകുപ്പ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ഉൾവനങ്ങളില് നാല് കുന്നുകൾക്കിടയിലൂടെ വരുന്ന ഒരു അരുവിയാണ് ഈ കുംഭാവൃട്ടിയിൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് എവിടെങ്കിലും ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാവുകയോ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തതാകാം ഈ ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ എന്നാണ് അവർ നൽകുന്ന വിശദീകരണം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടോളം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ശക്തമായ വെള്ള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് കീഴിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നത് ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ലൈഫ് ഗാർഡുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും ഇവരെ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി കരക്കെത്തിച്ചു അതായത് മനോജ് അത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ അല്ല ഈ സമയത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് സ്വാഭാവികമായും നല്ല വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആണ് മഴ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പ് അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയത് ശക്തമായ മഴ ഈ മഴയുടെ യാതൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവിചാരിതമായി എത്തിയ വെള്ളമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം തൊട്ടു താഴെയായ ഒരു പാറക്കെട്ടിന് ചൂട്ടിലായിരുന്ന രണ്ട് യുവാക്കൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയും അതിൽ ഒരാളെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കിഷോർ എന്ന യുവാവാണ് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തായ മറ്റൊരാളെ തമിഴ്നാട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു യാത്രാ മധ്യേ തന്നെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ആശുപത്രിയിലാണ് ഉള്ളത് റൈറ്റ് വ്യക്തമാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ജി ശ്രീജിത്ത് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തന്നെയാണോ അഭിലാഷ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം പ്രത്യേകിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട മൂന്നിലവ് തിടനാട് അത്തരം മേഖലകളിലാണ് മഴ 
ഇന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തായാലും മൂന്നിരവിലാണ് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ആളപായം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നലെ എരുമേലിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഈ മേഖലയിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് മൂന്നിലോ ടൗണിലടക്കം വെള്ളം കയറി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്പസമയം മുൻപ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മുണ്ടക്കയം എരുമേലി സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെള്ളം കയറി ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഈ വെള്ളം ചില വീടുകളിലും അടക്കം കയറുന്ന സാഹചര്യം എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ ആളപായം ഇല്ല എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ് ജില്ലയിലാകെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ താലൂക്കുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചും ജില്ലയിലും അത് ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആളപായം ഒരിടത്തൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നദികളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് മഴ എന്തായാലും തുടരുകയാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് രാത്രി അടക്കം ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും പറയുന്നത് റൈറ്റ് തൊടുപുഴിയിൽ നിന്ന് സാഗർ സാഗർ മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഏറെയുള്ള ജില്ലയാണ് ഇടുക്കി അതിൽ തന്നെ തൊടുപുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മഴ ശക്തമാണോ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് സാധ്യതയുമുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും അഭിലാഷ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒട്ടാകെ വ്യാപകമായ മഴയാണ് പെയ്ത് ശക്തമായ മഴയായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് മഴയ്ക്ക് ഒരു അല്പം ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ മഴയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണിയോടു കൂടി മൂലമറ്റം ഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മൂലമറ്റം കണ്ണിക്കൽ മലയിലാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതായി പ്രാഥമിക നിഗമനം മണപ്പാടി കച്ചറമറ്റം പാലങ്ങൾ ഈ ശക്തമായ മല വെള്ളപ്പാട്ടിലെ വെള്ളത്തിനടിയിലായി ഇത് കൃത്യമായി ഉരുൾപൊട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉരുളിൽ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളം മണപ്പാടി കച്ചറമറ്റ തോടിലൂടെ ഒഴുകി നദികളിലും മറ്റും ജലനിരപ്പും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇതേ മഴയിൽ ഇതേപോലെ മഴ ശക്തമായപ്പോൾ കച്ചറമറ്റം പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ മരിച്ചിരുന്നു ഈ ഭാഗത്താണ് ഇത്തവണയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായതും ശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതും നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി അധികൃതരെല്ലാം തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു മഴയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരല്പം ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലയിൽ പലയിടത്തും ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ ഇടിയോടു കൂടിയായിരുന്നു മഴ പെയ്തത് അതിനാൽ തന്നെ പലയിടത്തും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം കഴിഞ്ഞ തവണ പെയ്ത മഴയിലും പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടമുണ്ടായ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടായത് ഈ മൂന്നിന്തവയിൽ പാലം മൂലമറ്റം അറക്കുളം ഭാഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ തവണയിലും മഴ പെയ്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ മഴ പെയ്തപ്പോഴും ശക്തമായി വെള്ളം കയറി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് ഒരു അല്പം ശമനമായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ശക്തമായ മഴയിൽ വണ്ടിപ്പെരിയാർ ഭാഗത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി പലയിടത്തും വെള്ളം കയറുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി ഇനി പ്രളയകാലത്ത് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ ജില്ല കൂടിയാണ് ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ റാന്നി സീതത്തോട് ഗവി ചിറ്റാർ മേഖലകളിൽ ആയിരുന്നു ശശിനാരായണൻ ഏറ്റവും മഴ ശക്തമായി ലഭിച്ചത് ഇപ്പോഴും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുകയാണോ അഭിലാഷെ പത്തൊമ്പത് ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായി മഴ തുടരുകയാണ് വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ തോതിൽ മഴ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റാന്നി തീരത്തോട് ഗവി ചിറ്റാർ മേഖലകളിലും ചുറ്റിത്തറ പഞ്ചായത്തിലും കോന്നി കൊക്കാത്തോട് കല്ലേലി വനമേഖലയിലുമാണ് ഈ കനത്ത രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ശക്തമായ മഴയിൽ കൊക്കാത്തോട്ടിലെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാർ തോട്ടിലെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് നാട്ടുകാർ പിന്നീട് ചേർന്നാണ് കാർ കെട്ടി വടം കെട്ടി ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം കനത്ത മഴ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായി തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നതാണ് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ ശക്തമായാൽ അച്ചങ്കോ നദികളിലും പമ്പാ നദി അടക്കം ജലനിരപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അച്ചങ്കോ ഉരുൾപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തുക ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ നാളെ ഒരു പക്ഷേ പമ്പാ നദിയിലും അച്ചങ്കോ നദിയിലുമൊക്കെ വെള്ളം ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും മലയോര പ്രദേശങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ
അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയോര മേഖലയിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു ഒപ്പം നഗരപ്രദേശങ്ങളിലും മഴ തോരാതെ പെയ്യുന്നുണ്ട് മലയോര മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നേരത്തെ കല്ലാർ മീൻമുട്ടിയിൽ കുടുങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാരികളെ അല്പസമയം മുൻപാണ് വിദ്യ ഫയർഫോഴ്സിന് നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷാ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കൂടാതെ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വിവിധ കാളിത്തടത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഫയർഫോഴ്സിന്റെ വാഹനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണു പക്ഷെ ജീവനക്കാർക്കാർക്കും പരക്കില്ല അത് അത്ഭുതകരമായി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു അതേസമയം നിലവിൽ വാഹനം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് നിലവിൽ മഴ പെയ്യുകയും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് അത് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് വഴി കടത്തി വിടാത്തത് കൊണ്ടും വലിയൊരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ദുരന്തം അതിജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ മലയോര മേഖലയിലേക്കും ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുമുള്ള യാത്രകൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊന്മുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ യാത്രക്കാരെ കടത്തി വിടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർ ഡാം ഇപ്പോൾ നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ ഷട്ടർ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി നെയ്യാറിന്റെ കരപ്രദേശങ്ങൾ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ഇന്ന് രാത്രി ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും പൊതുചിത്രം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി മഴ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി അതീവ ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മാത്രമാണെങ്കിലും എക്സ്ട്രീംലി ഹെവി റെയിൻ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ജില്ലകളിലും അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നത് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇനി അടുത്ത നാല് ദിവസവും ഇതേ രീതിയിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് വിവിധ ജില്ലകളിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ നാശനഷ്ടം തന്നെയാണ് മഴ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥയിലടക്കം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ് ഒരു പ്രളയകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട സമയമാണ് അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക സാഹസിക യാത്രകൾക്കും മുതിരാതെ ഇരിക്കുക ജെൻഡർ യൂണിഫോം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും എം എൽ എയുമായ എം കെ മുനിർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കും ലിംഗസമത്വമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സാരിയും ബ്ലൗസും ധരിക്കട്ടെ എന്നും മുനീർ പരിഹസിച്ചു പെൺകുട്ടികളെ പാന്റും ഷർട്ടും ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് ധരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നും മുനീർ ചോദിച്ചു എം എസ് എഫ് കോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം ലോകത്ത് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ എടാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആണിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് കൂടുതൽ വില ഇവര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ആൺകോയ്മ അവിടെ വീണ്ടും ഉണ്ട് തിരിച്ച് പുരുഷനെ എടിയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പാൻറ് അടിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയന് സാരിയും ബ്ലൗസും ഇട്ടാൽ എന്താണ് അപ്പൊ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളെ വീണ്ടും അതപ്പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പുരുഷ കോയ്മ തന്നെ ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് തന്ത്രങ്ങളാണ് ആന്റണി കരിയലിന് മാറ്റിയത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ തുടക്കമെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാനാവില്ല ഏകീകൃത കുർബാന ഉടൻ നടപ്പാക്കാനാവില്ല പതുക്കെ നടപ്പാക്കും വത്തിക്കാനും സിനഡിനും ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിൽ 
പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നും കർദിനാൾ പറഞ്ഞു അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല അത് രൂപതയുടെ മുഴുവൻ ഭരണ ചുമതല തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴ് മേജർ ആർ ചൂഷിപ്പനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഭരണ ചുമതല നിർവ്വഹി അത് തന്നെയാണ് ആന്റണി കരിയിൽ പിതാവ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് രൂപതയുടെ പൊതുഭരണം നിർവഹിക്കുക അതോടൊപ്പം ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ അപ്പസ്റ്റോളിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സേത പ്ലേന എന്ന ആ ടൈറ്റിലോടുകൂടി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആർ ചൂഷ പാൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ സുഹാസനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സെനഡിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷ അതാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകളും വൈദികരും ഈ അതിരൂപതയിലും ആ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് അല്ല പുതിയ കുർബാന അർപ്പണ രീതി മുപ്പത്തിനാല് രൂപതകളിലായി കഴിഞ്ഞു ഈ രൂപതയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്നത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കിപ്പോൾ സാധിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ച് അപ്പസ്റ്റോളിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇവിടെ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ തന്നെ നാലിടവകളിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പടിപടിയായിട്ടെത്തും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സിറ്റി സർവീസ് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ തടയുമെന്ന് സി എ ടി യു വ്യക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചു ശമ്പളം കിട്ടാതെ സഹകരണം ഇല്ല എന്നാണ് യൂണിയനുകളുടെ നിലപാട് കെ എസ് ആർ ടി സി സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസുകൾ നാളെ മുതൽ കെ എസ് ഇഫ്റ്റിന് കീഴിലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളിലേക്ക് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നാളെ രാവിലെ ഉദ്ഘാടനവും നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇതിനു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധികളെ സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് എന്നാൽ സിറ്റി സർവീസുകൾ സ്വിഫ്റ്റിന് കീഴിൽ വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന യൂണിയനുകൾ നിലപാടെടുത്തു നാളത്തെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളുടെ സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസ് തടയുമെന്നും സി ഐ ടിയും ഇന്നൊരു പ്രഹസനമായ ചർച്ച മാത്രമാണ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ മുമ്പിൽ പുതിയ പരിഷ്കരണവുമായി വരരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ നിരവധി പ്രാവശ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വിപുലമായ ചർച്ചകളിലൂടെ അത് കഴിയും എന്നാൽ ഏകപക്ഷീയമായി മാനേജ്മെന്റ് നാളെ ആ ഷിഫ്റ്റ് സർവീസ് ആ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ തടയുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നാളത്തെ ഉദ്ഘാടനം ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ബി എം എസ് അറിയിച്ചു തൊഴിൽ നഷ്ടമാവൂ എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആശങ്ക ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് നിലവിൽ ഇനി കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ബസ്സില്ല എല്ലാ സംസ്ഥാന ഫണ്ടും കേന്ദ്ര ഫണ്ടിലും വരുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം സ്വിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്ന സ്ഥാപനം അപ്രസക്തമാകുന്നു അതിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലും കൂലിയും നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വിഫ്റ്റിനെ എതിർത്തിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായിട്ട് പോയത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എതിർപ്പിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന പരിപാടിയെ ബി എം എസ് പങ്കെടുക്കില്ല ബഹിഷ്കരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വണ്ടി തടയില്ല തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയായ ടി ഡി എഫ് ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ശമ്പളം നൽകാതെ ഒരു സഹകരണത്തിനും ഇല്ലെന്ന് ടി ഡി എഫ് ആദ്യമായി തന്നെ സി എം ഡി സി എം ഡി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ടി ഡി എഫ് നിലപാട് വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശമ്പളത്തിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന ഈ ശമ്പളം നൽകിയിട്ട് മാത്രമേ തുടർ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ശമ്പളം മുടക്കം അവസാനിക്കുമെന്നും ജൂലൈയിലെ ശമ്പളം ഓഗസ്റ്റ് പത്തിന് മുൻപ് നൽകുമെന്നും ചർച്ചയിൽ സി എം ടി ബിജു പ്രഭാകർ ഉറപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പത്രാജൽ ഭവന നിർമ്മാണ കേസിൽ ശിവസേനാ നേതാവും രാജ്യസഭ എം പിയുമായ സഞ്ജയ് റൌത്തിനെ ഇ ഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ് വസതിയിൽ ആറ് മണിക്കൂറോളം ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തി ഇ ഡി നടപടിക്കെതിരെ സഞ്ജയ് റൌത്തിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്ത് ശിവസേനാ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി സ്ഥലത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്കും ട്രൂ കോളറും ചേർന്ന് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഡൽഹി സിൽവർ ലൈൻസ് പോലീസ്
security to the women. Today this mural art which has been unveiled and we feel proud to be associated with such initiative by the True Caller and the Network 18. A part of the call it out because it's not okay campaign, the event saw eminent panelists discuss the topic catalyzing social action against harassment. I would like to invite you to Delhi University. We'll give you the space, we'll give you all the infrastructure and every help. We want girls of our Delhi University to be aware so that because there's a lot of reporting which comes to me and we have to give them confidence. So it would go a very long way if we organize such a program in Delhi University. Let's stand united against harassment and become the change we want to see in the world. Call it out because it's not okay. In this bulletin, Purnamakundu, Namaskar.